అరవింద్ హాయ్ ప్రియా ఏంటి బిజీయా లేదు ఊరికే బుక్ చదువుకుంటున్నాను ఏ లేదు కమింగ్ మండే నువ్వు లీవ్ పెట్టాలి ఎందుకు ఎందుకో తెలీదు ఒక రోజంతా నీతోనే ఉండాలనిపిస్తోంది ఉదయాన్నే గుడి మధ్యాహ్నం మూవీ ఈవినింగ్ బీచ్ సాయంత్రం సరిగ్గా సిక్స్ థర్టీకి నువ్వు నన్ను తలుచుకుంటూ మీ ఇంటికి వెళ్ళిపో నేను నిన్ను తలుచుకుంటూ మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఏంటి సడన్ గా వన్ సెకండ్ అరవింద్ ఏంటమ్మా నీకు ఫోన్ అమ్మా హలో ప్రియా నేను లారెన్స్ మాట్లాడుతున్నాను ప్రియా ఏంటి లారెన్స్ ఏం లేదు ప్రియా నేను సొంతంగా ఒక హోటల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అది నువ్వు వచ్చి ఓపెన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను నేనెందుకు రావడం ఎవరైనా విఐపి చేత చేయించు లేదు ప్రియా నాకు సర్వస్వం నువ్వే నువ్వు తప్పకుండా రావాలి ఏ రోజు చెప్పా కమింగ్ మండే ప్రియా అయ్యో ఆ రోజు నాకు ముఖ్యమైన ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది హోటల్ తెరవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను సరే పర్లేదు అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను ప్రియా నీకు ఎప్పుడు వీలవుతుందో చెప్పు అప్పుడే పెట్టుకుంటాను నువ్వు చెప్పాకే ఇన్విటేషన్ ప్రింట్ చేస్తాను ప్రియా సరే నేను వస్తాను థ్యాంక్ యూ ప్రియా అరవింద్ ఏయ్ ఏమైంది ఏం లేదు ఐమ్ సారీ అరవింద్ మండే నేను రావడం కుదరదు ఏ ట్యూస్డే వెళ్దావా ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ప్లీజ్ అరవింద్ ఓకే అవును రిబన్ కట్ చేయలేదా ఒక ముఖ్యమైన విఐపి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్ నేను ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి కారణం వారే సార్ సార్ మీకు అర్జెంట్ పని ఏమైనా ఉందా నో ప్రాబ్లం వెయిట్ చేస్తాను ఓకే సార్ రే సారీ స్వీట్ తీసుకొచ్చింది కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అక్కడ అంత పని పెట్టుకుని రే రే కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావు తప్పకుండా వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా వస్తుంది రా మీరు ఫ్యామిలీతో రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ నేను ఈ స్థితికి రావడానికి కారణం మీరే సార్ మీరు చేసిన సహాయాన్ని ఈ జన్మలో మర్చిపోలేనండి మన స్నేహం కలకాలం ఇలాగే ఉండిపోవాలి థ్యాంక్ యూ రండి సారీ లారెన్స్ కొంచెం లేట్ అయింది పర్వాలేదండి కట్ చేయండి రండి 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 అమ్మ నాన్న రాలేదా లేదండి ఇక్కడ ఓపెనింగ్ జరిగే సమయానికి తిరుపతిలో పూజ జరిగితే మంచిదని అమ్మ నాన్న తమ్ముడు చెల్లెలు తిరుపతికి వెళ్ళారు ఓ విధంగా వాళ్ళు రాకపోవడం మంచిదే లేండి ప్రియకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఎందుకు ఈ హోటల్ ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నావు అని అడిగితే ఆ ప్రశ్నకి ఇప్పుడు నా దగ్గర సమాధానం లేదండి మీరు కట్ చేయండి ఆ సెట్ ఇవ్వండి 
ఇది పానాసోనిక్ ఇప్పుడు ఇదే ఫాస్ట్ మూవింగ్ క్యాసెట్ ప్లేయర్ సిస్టమ్ విత్ కాపీయర్ గ్రాఫిక్ ఈక్వలైజర్ టూ ఏ స్పీకర్ సిస్టమ్ విత్ ఎఫ్ఎం మేడం దాని రేట్ ఎంత ఇది సిక్స్ ఫైవ్ మేడం ఇంక్లూడింగ్ వ్యాట్ మేడం ఇది టూ ఇయర్స్ గ్యారంటీ మేడం విత్ వారంటీ ఇందులో నాలుగు బ్యాటరీలు మేడం రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ కూడా వాడుకోవచ్చు మేడం సౌండ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది మేడం కావాలంటే మీకు ఇప్పుడు బ్యాటరీస్ వేసి చెక్ చేసి చూస్తాం మేడం చెప్పు అరవింద్ నేను ప్రియానే మాట్లాడుతున్నాను ప్రియా నేను లారెన్స్ ని మాట్లాడుతున్నాను ప్రియా ఏంట్ లారెన్స్ ఈ ప్రపంచానికి నువ్వేంటో ప్రూవ్ చే నీకు నేనున్నాను అన్నావు ఆ లారెన్స్ రేపు టీవీలో నమస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాట్లాడబోతున్నాడు అది ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా పర్వాలేదు నేను ఈ స్థితిలో ఉండడానికి కారణమని నువ్వు చూస్తే చాలు చూస్తావుగా ప్రియా చూస్తాను థ్యాంక్ యూ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీ అమ్మేది అమ్మా మీనాక్షి రా మనవాడు మాట్లాడబోతున్నాడు త్వరగా రా వచ్చేస్తారమ్మా ఎప్పుడు వస్తాడు వాకుండా ప్రోగ్రామ్ చూడు అవును కదూ కాస్త పక్క కూర్చో మీరు ఒకరు నమస్కారం జమిని టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికీ మా వాలంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు ఈనాటి మన నమస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రసిద్ధి చెందిన వెల్కమ్ హోటల్స్ అధిపతి శ్రీ లారెన్స్ గారు నమస్కారం లారెన్స్ గారు నమస్కారం సార్ మీ అభివృద్ధిని గురించి చెప్పాలంటే అతి తక్కువ కాలంలో గొప్ప విజయాలను సాధించారు ఆర్డినరీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ తో ప్రారంభించి ఈ రోజు దేశంలో పలు శాఖలు ఓపెన్ చేసి వేలాది యువకులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు ఈ రోజు ఎన్నో బిజినెస్ లు ఉండగా మీరు ఈ హోటల్ బిజినెస్ నే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు నిజం చెప్పాలంటే జీవితం గురించి ఆలోచించకుండా ఎప్పుడూ బలాదుర్గా తిరుగుతూ ఉండేవాణ్ణి ఒకరోజు ఏదైనా సాధించి తీరాలనే ఆలోచన నాలో కలిగింది ఎలాగైనా సరే పైకి రావాలని మాత్రం నాకు అనిపించింది ఒక పన్నెను కాక దొరికిన అన్ని పనులు చేస్తూ వచ్చాం అప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఈ వృత్తే శాశ్వతమైందని ఈ వృత్తులని మనం చాలా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అవ్వచ్చని అందరం డిసైడ్ అయ్యి ఈ హోటల్ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసాం సార్ మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఒకప్పుడు బలాదురుగా తిరుగుతూ ఉండేవాడిని అప్పుడు అనుకోకుండా ఓ రోజు మీ జీవితంలో అద్భుతం జరిగింది అన్నారు అలా మీ జీవితాన్నే మలుపు తిప్పిన ఆ రోజు గురించి చెప్పగలరా ఆ రోజు నాలో ఉదయించిన ప్రేమే నా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పి ఇంతవాణ్ణి చేసింది చాలా విచిత్రమైన సమాధానం చెప్పారు అదెవరో నాకు తెలుసుగా ప్రతి మగ్గాడి విజయం వెనుక ఖచ్చితంగా ఒక ఆడది ఉంటుంది అదేవిధంగా నా ఈ విజయం వెనుక నా ప్రాణానికి ప్రాణమైన నా ప్రేయస్ ఉంది ఫ్యూచర్ గురించి ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఒక వీధి రౌడీలా తిరిగే నాకు బాధ్యత అంటే ఏంటో నాకు తెలియచేసి ఈ రోజు నాకు ఈ హోదా కలిగించింది లవ్వేనండి అంతెందుకు నన్ను నేను తెలుసుకునేలా చేసింది కూడా లవ్వేనండి జనరల్ గా అందరికీ కలిగేటట్టే నాకు ఒక అమ్మాయి మీద ప్రేమ కలిగింది నా ప్రేమ తనకు చెప్పాను నువ్వు ఈ లోకంలో ఏం సాధించావు అని అడిగింది తను అడిగిన ఒక్క ప్రశ్న ఈ రోజు నేను మీతో మాట్లాడేలా చేసింది అంటే మీరు జీవితంలో ఇంత అభివృద్ధి సాధించడానికి కారణం మీ ప్రేమే అంటారా అవునండి మీ ప్రేమని ఇప్పుడు మీ ప్రేరాలు అంగీకరిస్తుందా తప్పకుండా అంగీకరిస్తుంది నేను తన్ని కలిసినప్పుడు ఒక ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్నాను ఈ ప్రపంచానికి నువ్వెవరో ప్రూవ్ చేయి నీకు నేనున్నాను అని నాకు మాటిచ్చింది అప్పుడు తనిచ్చిన మాట నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చింది నేను తనతో ఈ సమాజంలో పది మంది మెచ్చుకునే వ్యక్తిగా మారి తన ముందు నుంచుంటానని చెప్పొచ్చాను తను నాకు ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ నన్ను శ్రమజీవించేసి ఇంత వాణి చేసి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో 
తను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లారెన్స్ లా మీ ముందుంచింది నేను పాల్గొంటున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని తను కూడా తప్పకుండా చూస్తూ ఉంటుంది తను చూస్తున్న ఈ నిమిషంలో నాలోని పవిత్రమైన ప్రేమ తనలో ప్రేమను కలిగిస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది ఎందుక టీవీ ఆఫ్ చేసావు లేకపోతే ఈ రోజు ఆయన ఈ స్థితికి ఎదగడానికి కారణం ఆయన పడ్డ శ్రమే అది కాదంటూ లవ్ గివ్ అని ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు చూడమ్మా అతను ఎంత సీరియస్ గా లవ్ చేయకపోతే ఆ అమ్మాయి కోసం తన జీవితాన్ని మార్చుకుని ఉంటాడు ఏమనుకున్నా అయ్యో మీ ఆర్గ్యుమెంట్ లు తర్వాత పెట్టుకోండి ముందు టీవీ ఆన్ చేయండి ఎవరు వెల్కమ్ గ్రూప్ హోటల్స్ లారెన్స్ అతను చెప్పిన లారెన్స్ జులైలా తిరిగేవాడు ప్రియా బీదిన వెళ్లే ప్రతి వాడితోనూ అనవసరంగా గొడవపడుతూ ఉండేవాడు అతను ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ కి వచ్చాడంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కానీ అతడి విజయం వెనుక నా ప్రియ ఉందని తెలుసుకున్నాక రియల్లీ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అది తలుచుకుని నేను కంగారు పడుతుంటే నువ్వేంటి సంతోషం దోషం అంటూ మాట్లాడుతున్నావు ప్రియా నువ్వు ఎవరి గురించి అంటున్నావో ఆ లారెన్స్ ఇప్పుడు నాకు ఫ్రెండ్ వాడి స్థితికి రావడానికి నేను కూడా చిన్న హెల్ప్ చేశాను దిగులు పడుకో నేను అతనితో మాట్లాడతాను నువ్వు నేను ఎంతో కాలంగా లవ్ చేసుకుంటున్నావని అతనికి తెలిస్తే ఖచ్చితంగా అతన్ని నేమి అడగడు